നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മോഡൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ദന്തൽ സർജനായ ഡോക്ടർ സി വേണുഗോപാലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സാർ നമുക്ക് ഈ ഈ ആഴ്ച വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു ഓറൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടികളും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഈ വർഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഓറൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം കേരള കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇനിയും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവരുടെ ദന്താരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദന്താരോഗ്യം എത്രത്തോളം അവർ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എടുത്താൽ പോലും പലരും പലരും ഒക്കെ വീക്കിലി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഞാൻ പല അവസരങ്ങളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് പോലെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബ്രഷ് തന്നെ കുട്ടികൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഷെയർ ചെയ്യും ഒരേ ബ്രഷ് തന്നെ കുട്ടികൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അവർക്ക് അത്ര ഒരു മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലർക്കും അത് സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും അത് അത്ര ഒരു അവരതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം മലയാളികളിൽ നിന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എല്ലാവരും പല്ല് തയ്ക്കുന്നു രാവിലെയെങ്കിലും എല്ലാവരും പല്ല് തയ്ക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി പല്ല് തയ്ക്കുന്നവരും പലപ്പോഴും സംശയമാണ് പക്ഷേ രാവിലെ എല്ലാ മലയാളികളും പല്ല് തയ്ക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഓറൽ ഹെൽത്ത് ഡേ നമുക്ക് വരുവാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത് തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഓറൽ ഹെൽത്ത് ഡേ അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഈ ഇരുപതാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി അത് ആചരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണയും പതിപോലെ തന്നെ അത് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ശേഷം അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതലാണ് ഇത് വളരെ വ്യാപകമായി ഇത് ആചരിച്ച് തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറേഷൻ ഡെൻഡെയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന അതായത് സിറിസലിൻ്റെ ജനീവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തുടക്കം നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം ജനീവയാണ് പല നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആരോഗ്യ സംഘടനകളുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജനീവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയാണ് ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി തുടക്കം കുറിച്ചതും അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പറയാനുള്ള രസകരമായ വസ്തുത ഈ മാർച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു നമ്പറാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പാൽപ്പല്ലുകൾ കുട്ടികളുടെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രായമായ ഒരാൾ അയാളുടെ അയാളുടെ മരണം വരെ അയാളുടെ മിനിമം ഇരുപത് പല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വായിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളെ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് മിനിമം ഇരുപത് പല്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്കറിയുന്ന പല ആംബ് ഫോഴ്സസിലും വട്ടാളത്തിലൊക്കെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് പല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് അവരുടെ സെലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു കുറവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം സംരക്ഷിച്ച് പല്ലുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഇരുപതാം തീയതി മാർച്ച് ഇരുപതിന് വേൾഡ് ഓറൽ ഹെൽത്ത് ഡേ അതായത് ലോക വതനാരോഗ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്തൊക്കെ പരിപാടികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ജനങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ തന്നെ തവണയും പല ഒര
പക്ഷെ അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പോലും അവർ വീണ്ടും ഇത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇത് രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ഇത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ വരയ്ക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് അവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഇത് ചിലവാകുന്നു കാരണം എന്നെ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പലരും ഇതിൻ്റെ അഡിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളും അവർക്ക് വിശപ്പ് കുറയുന്നു കൂടുതൽ നേരം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പാൻ മസാലകൾ കുറേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലും ചെന്നെത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനൊരു നമ്മൾ ഒരു കരുതൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ദന്താരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മലയാള മലയാളികൾക്ക് വരുന്ന വീഴ്ച എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് റൂട്ട് കനാലിന് പോകുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടീത്ത് വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ദന്താരോഗ്യത്തിൽ വരുന്ന കുറവാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പോഡുണ്ടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പറയുകയെന്ന് പറയുന്നത് പോഡുണ്ടാകുന്ന കാരണം നമ്മൾ നന്നാ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് സംരക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണമാണ് അല്ല അതിന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ പല്ല് വയ്ക്കുന്നതിനും റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവയർനെസ് കൂടുകയാണ് അവയർനെസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് പല്ലുകൾ പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല്ലുകൾ പോട് വന്നാൽ എടുത്തും കളയുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊരു ചിന്തയും ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പല്ല് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തുന്നതിന് ആ പല്ല് നിലനിർത്തുന്നതിന് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ക്യാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത് പല്ല് നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത മലയാളികൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവയർനെസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ആ രീതിയിൽ വേണം അത് കാണാൻ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ പല്ല് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യത്തെ പറ്റി മലയാളികൾ ബോധവാന്മാരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സയിലും കൂടുതലൊരു കൂടുതൽ ചികിത്സ തേടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും എന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല്ല് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കോ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദന്തിസ്നത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകൾ കേടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും കാരണം പല്ലിൽ പോട് വരുന്ന തുടക്കത്തിൽ പോട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു നിറവ്യത്യാസം വിനാവൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വെള്ള നിറത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിറവ്യത്യാസമായിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കറുത്ത നിറത്തിലൊരു പോടായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ പോട് ഡെൻറ്റീനും കഴിഞ്ഞ് ഇനാമൽ ഡെൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് പൾപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേദന തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വേദന കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെൻറ്റിസിനെ കണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പോട് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പല്ല് കൂടുതൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ പല്ല് ക്യാപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അങ്ങനെ വളരെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിലവേറിയ ചികിത്സാ രീതികളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാതെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് പല്ല് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിർബന്ധമായും അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും നിർബന്ധമായി ഒരു ഡോക്ടർ കാണിച്ച് പോടുകളുടെ ആരംഭം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിങ് പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പുണ്ടാകും അതൊക്കെ ശരിയാണ് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ക്ലീനിങ് കൊണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ടിക്ക് അഴുക്കടഞ്ഞ് ഈ കാൽക്കുലസ് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ അഴുക്കടഞ്ഞിരുന്ന് മോണ കിഴോട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മോണരോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ഈ സ്കെയിലിങ് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയത് അപ്പോൾ ഈ അഴുക്ക് കട്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഇത്തിലെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അഴുക്ക് കട്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിങ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദന്ത ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പല്ല് ക്ലീൻ ആവുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷിനാണോ പേസ്റ്റിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പല സമയവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്തിയിനം ബ്രഷുകളും പേസ്റ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദന്ത സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വയലെ ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാന വസ്തുത ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എനിക്കുമ്പോൾ വയലെ ക്യാൻസർ ആയിട്ടാരും അങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല അപ്പോൾ ക്യാൻസർ മുന്നോടിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാൻസറിന് മുൻപ് ഒരുപാട് ലീഷൻസ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വയൽ കാണാറുണ്ട് ആ അസുഖങ്ങളാണ് കാലക്രമേണ ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വയലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട നമുക്ക് ഇളക്കി കളയാൻ പറ്റാത്ത ഇളക്കി കളയാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളപ്പാട ലൂക്കോ പ്ലേക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളപ്പാട ക്യാൻസറായി മാറുന്നതിന് സാധ്യമില്ല എല്ലാ ലൂക്കോ പ്ലേക്കയും ക്യാൻസറായി മാറാറില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു അസുഖം സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണ് പലർക്കും ഈ അസുഖത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഇല്ല ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അടയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുറുക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കാണ് ഈ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് കാരണം അതായത് വാ തുറക്കാൻ പറ്റാതാകുക നാക്ക് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിന് തടസ്സം ഉണ്ടാകുക കവിളിൽ അസഹനീയമായ എരിച്ചിലുണ്ടാകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് അതൊക്കെ അത് എല്ലാ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസും ഒരിക്കലും ക്യാൻസറായി മാറാറില്ല അതിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ക്യാൻസറായി മാറാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ചികിത്സിച്ച് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം എല്ലാത്തരം അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാവുന്നതിലല്ല അതിനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലോ ഒരിക്കലോ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കുക അതിനെ ഡോക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതി ചില അസുഖങ്ങൾ ചില തന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ചിലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ക്യാൻസർ അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് പലതിനും വേദന കാണില്ല വായിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ വേദന കാണില്ല അപ്പോൾ വലിയ വേദനയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡോ ഒരു ഒരു രാത്രി പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ പല ഡോക്ടറെ എടുത്ത് ഓടിപ്പോകും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചികിത്സ വൈകുന്നു രോഗി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ താമസിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും വെറ്റിലമുറുക്ക് മദ്യപാനം പുകവലി ഈ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായ ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ഒരു ബയോപ്സിക്ക് ബയോപ്സി എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കോ പ്ലേക്ക് എല്ലാ ലൂക്കോ പ്ലേക്കും ക്യാൻസറായി മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലൂക്കോ പ്ലേക്കയിൽ തന്നെ വെള്ളപ്പാടയിൽ തന്നെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ആ വെള്ളപ്പാടയിൽ ഒരു വണം ഉണ്ടാകുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കട്ടി ഇൻഡുറേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം മാത്രം നമുക്ക് ബയോപ്സി എടുത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ലൂക്കോ പ്ലേക്കെ നമുക്ക് അത് മുറിച്ച് മാറ്റി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും ചില അസുഖങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ സബ്മ്യൂക്കൾ സൈബ്രോസ് ആണെങ്കിൽ അത് വയഡം മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ലീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വയഡ എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റിയതുകൊണ്ട് അത് മാറില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റ് ഡോ രോഗി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പരിശോധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പിന്നെ മരുന്നുകൾ വെച്ചുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ സൊല്യൂ പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷണം ചിലതിനെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കാം ചിലതിനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസറായി മാറുന്നത് തടയാൻ കഴിയും എല്ലാ പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരിക്കലും ക്യാൻസറായി മാറുന്നില്ല ചില ലീഷൻസ് മാത്രമേ ക്യാൻസറായി മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ വായിലെ ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദന്തിസ്റ്റിന് സാധ്യമാണ് പലപ്പോഴും
അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ മോണോ പഴുപ്പിന് മോണയിൽ അതായത് ചോര വരുന്ന മോണയിൽ വീക്കം വരുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പല്ല് സാരമായിട്ട് പല്ല് മോണ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മോണോരോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ കൂടുതൽ മോണോരോഗം ഉള്ളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് അസ്ഥിക്ക് ഭ്രംശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ പല്ലിന് അനക്കം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ മോണയുടെ ലഘുവായ സർജറി പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടിവരും ആ സർജറി ചെയ്ത് നമുക്ക് പല്ലുകൾ വലിയൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പല്ലുകൾ നമുക്കൊന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആടിയ പല്ലുകൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആടി പല്ലുകൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക മാറ്റാതെ തന്നെ ആടിയ പല്ലുകൾ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെ അതിന് നമുക്ക് ഇത്ര പലതരത്തിലുള്ള ഇംപ്ലാന്റുകളുണ്ട് അതായത് അസ്ഥി പോലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കാരണം അസ്ഥിക്ക് നഷ്ടം വരുമ്പോഴും അസ്ഥിക്ക് ഒരു ഭ്രംശം വരുമ്പോഴാണ് പല്ലിന് അനക്കം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്രിമമായി അസ്ഥി ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മോണയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോണയുടെ സർജറി ചെയ്ത് വലിയൊരു പരിധി വരെ ഇപ്പോൾ വളരെ ആട്ടമുള്ള പല്ല് ആണെങ്കിലും നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ഏത് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ള ശരിക്കും തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സർജറി ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആ പല്ലുകൾ നിർത്താൻ കഴിയും ഈ മോണരോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന അത് ഈ ലേറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ശരിയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ അത് നിസ്സാര വിറ്റയ്ക്കും ചെറിയ കാരണം ചെറിയൊരു മോണപ്പഴുപ്പ് ചോര പല്ല് ചോര വരികയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോണപ്പഴുപ്പ് വ്യാപിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമല്ല ഈ ചികിത്സ മോണ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ കാലദൈർഘ്യം ഏറിയ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന മോണയുടെ സർജറിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലാപ്പ് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു കുറച്ച് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പല്ല് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ ദിവസം വന്നത് എടുത്ത് അതങ്ങ് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മോണയുടെ ചികിത്സ മോണ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ രോഗിയെ ഈ ചികിത്സ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പിന്നീട് വരാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മോണ രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പല്ലുകൾ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പല്ല് എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് എടുത്തു മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വേറെ പല്ലുകളൊന്നും ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് ചിലവേറിയതാണെന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും പല്ല് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലിൻ്റെ സ്പേസ് ബാക്കിയുള്ള പല്ലുകൾ കൊണ്ട് നടഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്തല്ലാത്ത പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പുതിയത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പല്ലുകൾ വയ്ക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു പല്ല് പോകുമ്പോൾ അതിന് പുറകിലുള്ള പല്ല് ആ പോയ പല്ലിൻ്റെ പോയ ഭാഗത്തേക്ക് പുറകെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി വരാറുണ്ട് ഉടനെ നീങ്ങി വരാറില്ല വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് നീങ്ങി വരാറുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പല്ല് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം അപ്പോൾ പല്ലുകളുടെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് പല്ലുകളുടെ ആ ഒരു നിര പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുത പ്രായമായ ആൾക്കാരിൽ പല്ല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പല്ലുകൾ പോകുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗം മറ്റും രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് സാധ്യത കുറയും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് കാരണം പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഹാരം ചവച്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു നല്ല നാരുകളുള്ള ഭക്ഷണം ഫൈബ്രസ് ഫുഡ് അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചവച്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് കുറയും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിലേക്ക് അതായത് റൊട്ടി ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് പല്ലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ വായു സംരക്ഷിക്കുന്നത് വഴി നല്ല രീതിയിൽ വായു സംരക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും
ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിലേക്ക് വരാൻ നീങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബി പി അത് പറയാതെ പല്ലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി പി നിയന്ത്രിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബി പിയും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പല്ലെടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നും ഒരുപാട് ആളുകളെ പലതരത്തിലുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ അതായത് ഫാമിലി പരമായിട്ടോ അയാളുടെ പാരമ്പര്യപരമായിട്ടോ ഹൃദ്രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ആൻറ്റി ക്വയാഗുലൻസ് അതായത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പലരും പറയാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പല്ലിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളല്ല ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സ നടക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി കയകളിൻ്റെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ സ്കെയിലിങ് പോലെയുള്ള ചെറിയ പ്രൊസീജിയർക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും ഈ മരുന്നുകൾ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മരുന്നുകൾ എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അത് പറയണം ഇന്ന മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് ചിലത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം നമ്മൾ ആ മരുന്ന് പലയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിർത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറയണം എല്ലാത്തിനും ചില നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതിന് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നിർത്താറില്ല ആ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഡോക്ടർ അത് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പലപ്പോഴും ഈ ദന്ത സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആൾക്കുള്ള സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷിങ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഏത് തരം ബ്രഷുകൾ ചില പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയം ബ്രഷ് സോഫ്റ്റ് ഹാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പല്ലുകൾ തേഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നവുമായി ബ്രഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല്ല് തേഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷാണോ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രഷ് ഹാർഡ് ബ്രഷ് കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഹാർഡ് ബ്രഷാണ് കൂടുതൽ പല്ല് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്നത് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഏത് എല്ലാ വായുടെ എല്ലാ ഹെഡ് എല്ലാ ബ്രഷിൻ്റെ ഹെഡ് വായുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള പല്ല് പലപ്പോഴും പുറകിലെ പല്ലിന് പോട് വരുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ബ്രഷ് അതുവരെ എത്താറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ വായിക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാൽ മാക്സിമം ഒരു ആറ് മാസം അതിൽ കൂടുതൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും ബ്രഷ് പലരും തേഞ്ഞ് വളരെ ചകിരി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഇട്ടാണ് പല്ല് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഷ് പലരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രഷ് മാറ്റണം അങ്ങെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബ്രസിൽസ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മീഡിയം ബ്രഷ് നമുക്ക് മതിയാവും ഹാർഡ് ബ്രഷ് ഒഴിവാക്കുക ഡോക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഈ നെന്തൽ ക്യാമ്പുകൾ പലപ്പോഴും നടത്താറുണ്ട് ഈ നെന്തൽ ക്യാമ്പുകളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസ് ഡെന്തൽ കോ ക്യാമ്പ് നടത്തുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ദന്തരോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ മെൻഡോഡേറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത വരെയുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്യാമ്പുകളിൽ നമുക്ക് പല്ല് അടയ്ക്കുന്നതിനോ പല്ല് എടുക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കഴിയില്ല പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ പലപ്പോഴും പോടുകളുടെ തുടക്കം കണ്ടെത്തുന്ന ക്യാമ്പുകളിലാണ് സ്കൂൾ ഡെന്റൽ ക്യാമ്പുകളാണെങ്കിൽ പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരതെറ്റൽ പല്ലുകളിലെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല്ലിൻ്റെ നിരതെറ്റൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താനും അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ശരിയായ രീതിയിൽ റെഫർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഡെന്റൽ ക്യാമ്പുകൾ വഴി നമുക്ക് കഴിയും പല ആൾക്കാരും ഈ ഈ ദന്ത സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഈ പല്ലിലിടുന്ന കമ്പി ഇടുന്നതും നമുക്ക് പല്ലിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേരൻസ് തന്നെ പറയാറുണ്ട് പല്ലിൽ കമ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിയുടെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല പല്ല് കമ്പി ഇ